Şimdi ben böyle sosyal medyanın e, ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştığımda bir kere bir arkadaş çıktı bana dedi ki ya dedi tamam bu kadar tehlikeli bu faydası hiç mi yok dedi. Faydası da var ama şimdi onu burada anlatırsak saat dolar geçer biter. Bir de şunun üstüne söylediğinin üzerine şunu ekledi. Dedi ki e o zaman biz yerli ve her şeyin yerlisini millisini yapıyoruz. Yerli ve milli bir sosyal medya uygulaması inşa etsek ne olur? E güzel olur yapamaz mıyız? Şimdi mesela herkesin telefonunda kesinlikle olan muhtemelen %99'unuzda da vardır Whatsapp. Türkiye'nin çok akıllı mühendisleri, kendini çok iyi geliştirmiş, kıymetli, değerli insanları, yazılımcıları, her şeyi var elinde. Yaptığımız, yapmaya çalıştıklarımızdan bunu net olarak görüyoruz. Whatsapp'tan daha iyi bir haberleşme uygulaması yapabilir miyiz? E yaparız. Peki niye yapmıyoruz? Mevzu yapmak değil. Mevzu yapmak değil. Bakın Amerika Birleşik Devletleri mesela ne yapıyor? Bir Tesla araç ortaya koyuyor. Veyahut da Silikon Vadisi'nde bir şey yapıyor. iPhone'u yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Herhangi bir bir marka. Dünyanın dört bir tarafına eş zamanlı olarak bir anda dağıtıp satışa başlıyor. Ve global anlamda çok büyük şirketler elde etmiş oluyor. Avrupa ne yapıyor? Ürettiği her şeyi Avrupa Birliği'nde bulunan, birbirinden bağımsız ama Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkeye anında pazarlıyor. Ve herkesin kullandığı global, ya arkadaşım yaptığım programı, yaptığım uygulamayı herkes kullanmıyorsa bunun bir önemi yok. Bunu kıymetini, değerini biçen şey herkesin kullanması. Ne kadar çok kullanıldığı en önem arz eden nokta burası. Dünyanın en iyisini de yapsan 5 kişi kullanıyorsa, 500 kişi kullanıyorsa bir önemi yok. Türkiye burada ne yapabilir? Mesela Türk Birliği'ni anlatıyoruz. İslam Birliği'ni anlatıyoruz. Türk İslam Birliği diyelim bunun adına. Hep beraber birlik olalım. Bu yıllarda yapamadık. Gelecek yıllarda yapalım. Türkiye yüzyılı diyoruz ya. Biri de bu olsun arkadaşım. 60'a yakın ülke. Hani Avrupa'da 27 birbirinden bağımsız ülke dedim ya. Burada 60'a yakın ülke TOG ürettin hepsine bir anda sat bak bakayım ne oluyor. Bunu yapmamız lazım. Bu ürettiğimiz uygulamaların, ürettiğimiz her şeyin kalıcı olabilmesi ve güçlü bir şekilde ayakta durabilmesi için bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Bunun başka bir çözümü yok. Algı yönetimi nedir? Şimdi karşıda bir insan var. Önce duygularını, sonra mantığını, sonra karar alma yetisini ele geçir. Eylemlerini de ikinci olarak etki altına al. Şimdi buradaki herkes hemen hemen hatırlıyordur. Gezi Parkı'nı hatırlayalım. Gezi Parkı'nda neler yaşandı? Büyük bir gol yedik. Büyük bir sıkıntı, kaos. Eğer Tayyip Erdoğan dik durmasa, yanındakilere rağmen, o yanında gezenlerin birçoğu onu eleştirmişti o dönem. Yanındakilere rağmen... Kararlı olmasa Gezi Parkı'ndan büyük bir darbe ortaya çıkacaktı. Bu ülkeyi yerle bir etme planıydı. Nasıl yaptılar? Sosyal medya üzerinden 3-5 ağaçla başlayan muhabbeti öyle bir noktaya getirdiler ki dediler ki polis bizi falanca mahallede kıstırdı. Koşun gelin polis falanca mahallede genç bir çocuğu öldürdü. Asker geldi şöyle eziyet ediyor. Bizi böyle öldürüyorlar. İnsanları avlıyor burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolluk kuvvetleri. Herkese sosyal medyadan öyle bir örgütlediler ki orası yüz binlerce insanla dolup taştı. Kontrolden çıktı. Peki 15 Temmuz'da biz ne yaptık? 15 Temmuz hatırlayalım. Tam tersi. Yani bunun rövanşi gibi bir şey oldu bu 15 Temmuz. Niye öyle oldu? Bir defa reis FaceTime ile bağlandı değil mi? Sosyal medyadan. Farklı bir algı oluştu orada. Televizyon programına röportaj vermek için bağlanmış gibi değildi. Bambaşka bir bağlantıydı o. Bak sıkıştım ben izlenimini falan veriyordu orada. Vatandaşı sokağa davet etti. Biz ne yaptık? Nerede duracağız? Ne yapacağız? Hemen koordine olduk. Hemen koordine olduk sosyal medyada. Televizyonda yapamadık bunu. TRT'ye bile darbeciler basmıştı. Darbe bildirisini okutuyorlardı TRT'deki spikere. Biz sosyal medyayı kullandık. Gittik askeriyelerin önüne tank, şey, tanklar çıkmasın diye kamyonlarımızı çektik. Sokaklara döküldük. Bir kısmımız havalimanlarına gitti. Bir kısmımız kışlaların orada. Bir kısmımız da şehirlerin meydanlarında bekledik. Ben hatırlıyorum o zaman daha küçüktüm. Babamla beraber gitmiştik. Vatandaş. Yani inanılmaz bir milletiz. O gün muhteşem bir şeydi ama sosyal Sosyal medyayı doğru kullandığımızda 15 Temmuz'u bile nasıl engelleyebileceğimizi aslında gördük. Şimdi ben anaokuluna gitmedim. Birinci sınıftan say. Bu ülkedeki bazı eksikliklerden bahsetmek istiyorum. 
Sosyal medyada da bunları işlememiz lazım. Bunları aşmamız lazım. Ne mesela? 16 yıl bu ülkede eğitim gördüm. Allah razı olsun. Birden 8'e kadar bu ülkenin okulunda okudum. Annemin babamın evinden gittim geldim. Sonra devletin yurtlarında, devletin imkanlarıyla Allah razı olsun bu devlet beni okuttu, büyüttü, bir yerlere getirdi. Ne yaptı? Bir yatak verdi. Üç öğün yiyecek yemek verdi. Kaloriferler yandı, üşümedim. Arada bir kışın sırtımıza bir parka verdi. Ama 16 yıllık eğitim hayatımda kutul amare zaferini bir de defa olsun duymadım. Okul hayatımda değil bundan 5 yıl önce 5 yıl önce öğrendim. Allah razı olsun onu da Recep Tayyip Erdoğan söyleye söyleye kafalarımıza soktu. Bu milleti ezik hissettirmek için, bu milletin haleti ruhiyesini bozmak için, bu milletin zihnini işgal etmek için bunların tamamı yok. Hep yenilen bir Türkiye, hep ezik kalan bir Türkiye, hep mağlup olan bir Türkiye. Bunu inşa etmeye çalışıyorlar. Bunları da sosyal medya üzerinden tek tek nakış gibi bizlere işliyorlar. Ha şimdi eğitim sisteminde kutulamari öğrenmedim dedim. Eğitim sistemi kötü demek mi istedim? Hayır. Ama çok mu iyi? Ona da iyi. Yapmamız gereken birçok farklı şey var ama kendimizi de böyle bir eziklik, böyle bir eğilip bükülmüş bir hal içine sokmamamız lazım. Mesela eğitim sistemi çok iyi olan ülkeler diye sorsam, bunu ben birkaç yerde sordum. Çoğunluk Finlandiya. Finlandiya'nın eğitim sistemi mesela muazzam değil mi? Geçenlerde bir bakanımız da eski bakanlarımızdan biri bununla ilgili de bir açıklama yaptı. Şimdi Finlandiya'nın nüfusu kaç? Düşünelim. Ben baktım 5 milyon. Finlandiya'da sınava giren öğrenci sayısı kadar Türkiye'de üniversite sınavında tam net yapan öğrenci var. Şimdi bizim eğitim sistemimiz çok mu kötü? Değil. Nitelik ve nicelik olarak olaya farklı açılardan yaklaşabiliriz. Daha iyi yapmamız gereken noktalar var. Finlandiya'nın nüfusu kadar bizde üniversite sınavına giren öğrenci Öğrenci var arkadaşım. Biz büyük bir ülkeyiz. Kalabalık bir ülkeyiz. Güçlü bir ülkeyiz. Güçlü bir tarih bağımız var. Aslında çekindikleri nokta hani böyle pimi çekilmiş bomba gibi ortaya bırakıyorlar. Bizim zihin dünyamızı işgal etmek için uğraşıyorlar. Yusuf Kaplan hocanın çok güzel bir sözü var bununla ilgili. Köklere inmeden göklere yükselemezsin. Yani biz de bunu şöyle yorumlayalım. İstikbal göklerde değil köklerdedir. Önce köklere inmemiz lazım ki oradan göklere istediğimiz gibi yükselebilirim. Tarih bilincini bir defa içerisine koymamız lazım. Köklerine inmemiş bir millet. Kendini tanımayan insanlar bu dünyada öyle kolay kolay başarılı olamaz. Yoksa ne olur? Sorayım size. Amerika güçlü değil mi? Rusya ya İngiltere güneş batmayan imparatorluk. Diğerleri süper güç. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Düşmanın kalesinin surları bizim zihnimizin kafatasımızın içinde başlıyor. Fatih'in toplarını az önce anlatmaya çalıştım. Fatih'in toplarının yıktığı şeylerden biri aslında buydu. Bugün Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması da aslına bakarsanız zihin duvarlarımızı düşmanın inşa ettiği zihnimizdeki duvarları yıkmanın bir yöntemiydi. Ne diyoruz üstad? Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen istiyor ya. Biz o gediyi açtık o kalenin duvarlarını yıkmaya başladık Allah'ın izniyle. Ama onların duvarlarını yıkarken köklerimize inerek Yusuf Kaplan hocanın dediği gibi kendi duvarlarımızı inşa etmek zorundayız. Mevlana ne diyor? Mesela bizim coğrafyamızla ilgili kullanılabilecek muazzam bir argüman. Muazzam bir argüman ya. Diyor ki mücevher sandığının üzerinde oturuyorsun ama dileniyorsun diyor. Böyle bir durum içerisindeyiz. Bu topraklar, bu ülkenin tarihi, taşı, toprağı mücevher kıymetinde. Bu gençliği sosyal medyada ve diğer alanlarda bilinçlendirirsek ne olur? Asıl önemli nokta burası. Her birimiz veya çevremizdeki insanlar, bir kişi düşünün. Tarihiyle tamamen barışık, bilgili, bilinçli ve donanımlı. Aç önüne dünya haritasını koy. Baktığında diyecek ki, ya arkadaşım, yani mesela bana Türkiye'yi gösterdi, orada gidip böyle küçük bir ülke aramaz. Cava Adası'ndan Adriyatik Denizi'ne kadar hükmettim ben der. Ben böyle bir ecdadın torunuyum der. İnanır. İnanmak çok özel bir şey. İnanmak bambaşka bir şey. İnanç, inanmak kendi kendine anlam ifade eden çok az şeyden sadece bir tanesi. Bunun gibi kendi başına sadece anlam ifade eden dünyada çok az şey var. Mesela inanıp da başarılı olamayan bir insan etrafında bana arar bulur illa birkaç tane gösterirsin. İnanıp da bir yola çıkıp gerçek manada inanıp tevafuk olmuş, nasip olmamış, kader böylemiş, başarı elde edememiş. Gösterirsin, bulursun. Ama inanmayıp yola çıkıp da başarılı olan bir kişi bile gösteremezsin. İnanmak, kendine inanmak, kendini bilmek o yüzden bu kadar 
kadar önemli. Günümüzde algı gerçekten çok daha gerçek bir şey. Gerçeğin önüne geçmiş vaziyet. Çamurat izi kalsın politikalarını izleyen medya suikastçileri var. Ama akıllı olursak çamur atıp hani izi kalsın diye uğraşıyor ya. Sen akıllı olursan, birlik olursan, beraber olursan sanki böyle bir cemaat gibi birbirine saftaymış gibi sımsıkı durursan onun attığı çamur sana gelmez. Ama çamuru atanın eli her zaman çamur iziyle kalır. Onu da herkes görür. Burada da akıllı olmak zorundayız.